একটি ভালো গাইডলাইন একটি সাজেশন একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য নিয়ে আসতে পারে অনেক বড় সাফল্য আমি সাকাত হোসেন সোহেল তোমাদের সাথে আসছি ম্যাথসেশন.com এ এখন আমি একটি গাইডলাইন বা একটি সাজেশন দিব যেটি তোমাদের জেএসসি বা জেডিসি পরীক্ষায় গণিতে ভালো ফলাফল করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এটি শুধুমাত্র কোন বছর বা সালের জন্য স্পেশাল নয় এটি ফলো করলে জেএসসি যে কোন ছাত্র ছাত্রী যে কোন সালের জেএসসি বা জেডিসি পরীক্ষায় গণিতের সর্বোচ্চ নম্বর পাবে এটা আমি আসলে আশা করি তো আমি সাজেশনটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি তোমরা ভালো করে দেখো আর কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবা আমাদের ম্যাথসাজেশন.com এর একটা ফেসবুক পেজ আছে ওখানে কানেক্ট হয়ে যোগাযোগ করতে পারো অথবা আমাদের ম্যাথসাজেশন.com এর নির্দিষ্ট কন্টাক্ট আস পেজ আছে সেখানে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারো তো ঠিক আছে আমরা তাহলে শুরু করি আর যারা আমাদের চ্যানেলে এখনো নতুন সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখবে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে জেএসসি তে ম্যাথ কোশ্চেন পেপারে 11 টি প্রশ্ন থাকে তার থেকে 60 টি প্রশ্ন आंसर করতে হয় মোট 4 টি অংশ থেকে প্রশ্ন আসে একটা হচ্ছে পাটিগণিত একটা হচ্ছে বীজগণিত একটা হচ্ছে জ্যামিতি একটা হচ্ছে পরিসংখ্যান তো পাটিগণিত কে আবার তিনটি ভাগ ভাগ করছে একটা হচ্ছে প্যাটার্ন একটা হচ্ছে মোনাপা একটা হচ্ছে পরিমাপ তো পাটিগণিত থেকে তিনটি क्वेश्चन আসে ওইখান থেকে দুটি क्वेश्चन आंसर করতে হয় তো যারা বেশি ভালো ম্যাথে অবশ্য আমি সাজেস্ট করব তাদেরকে তিনটি অংশ ভালো করে করার জন্য আর যারা মোটামুটি ম্যাথে ভালো তাদেরকে আমি সাজেস্ট করব যে আমার প্যাটার্ন এমন পরিমাপটা ভালো করে করে অথবা তাদের মধ্যে যারা মোনাপাটা ভালো মোনাপা এবং পরিমাপটা ভালো করে করে তবে মোনাপা দুটি অংশ আছে একটা হচ্ছে সরল মোনাপা একটা হচ্ছে চক্রবিদ্ধি মোনাপা দুটি অংশ ভালো করে করতে হবে তবে পাটিগণিতে একটা সুবিধা হচ্ছে তিনটি অংশ থেকে আমাদের সিনসিন কোশ্চেন আসে তো যে কোনো দুটি অংশ ভালো করে যদি আমরা ভালো করে পড়তে পারি তাহলে আমরা যে কোনো দুটি কোশ্চেন তিনটি কোশ্চেন থেকে যে কোনো দুটি কোশ্চেন आंसर করতে পারবো এবার আসা যাক বীজগণিত বীজগণিতও তাও পাটিগণিতের মতো তিনটি কোশ্চেন থাকবে সেখান থেকে দুটি কোশ্চেন आंसर করতে হবে বীজগণিতের চারটি অংশ বিভক্ত একটা হচ্ছে বীজগণিতীয় সূত্রাবলী আরেকটা হচ্ছে বীজগণিতীয় বর্ণাংশ আরেকটা হচ্ছে সরল সমীকরণ আরেকটা হচ্ছে সেক পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বর্গের সূত্র আর ঘনের সূত্র এই দুটো অংশ থেকে একটা কোশ্চেন আসতে পারে অথবা লসাগু কোশ্চেন থেকে একটা কোশ্চেন আসতে পারে আর উৎপাদক বিশ্লেষণ হচ্ছে এই লসাগুর জন্য সরল অঙ্কগুলোর জন্য বীজগণিতীয় বর্ণাংশ থেকে এখানে সমহর বিশিষ্ট বর্ণাংশ এবং সরলটা ভালো করে দেখতে হবে আর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো মূলত সরল অঙ্কের জন্য লাগে দেন হচ্ছে আমাদের সরল সহ সমীকরণ এখানে প্রতিস্থাপন আছে অপনয়ন আছে আর ল্যাগ চিত্র আছে তিনটি মিলে একটি কোশ্চেন আসতে পারে এটা মাস্ট আসে দেন হচ্ছে সেট ইউ সেটের দিকে লক্ষ্য রাখি এখানে হচ্ছে সেট প্রকাশের পদ্ধতি সেটের মান নির্ণয় এবং ব্যান চিত্রের মাধ্যমে সেট তো এখান থেকে একটা কোশ্চেন আসতে পারে নাও আসতে পারে তো আমাদের বেশি प्रिपरेशन নিতে হবে বর্গের সূত্র গণের সূত্র এবং সরল সমর বিশিষ্ট বর্ণাংশ দেন এটার প্রত্যেকটি অংশ প্রতিস্থাপন অপনয়ন লেখচিত্র সে যাদের কঠিন লাগে তাদেরকে আপাতত করার দরকার না তো করলে হচ্ছে নবীতিকের জন্য ভালো দেন এবার হচ্ছে আমাদের জ্যামিতি জ্যামিতিও তাও তিনটি কোশ্চেন থাকে সেখান থেকে দুটি কোশ্চেন आंसर করতে হয় জ্যামিতিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে একটা হচ্ছে চতুর্ভুজ একটা হচ্ছে পিথাগোরাসের উপপাদ্য একটা হচ্ছে বৃত্ত জ্যামিতিতে যেহেতু তিনটি কোশ্চেন আসে সেহেতু তিনটি অংশ থেকে যে কোনো দুটি অংশ যদি ভালো করে প্রস্তুতি নেওয়া যায় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে পরীক্ষার খাতায় কষ্ট করতে হবে না সুন্দর করে দুটি কোশ্চেন आंसर করা যাবে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে এখানে উপপাদ্য আছে সম্পাদ্য আছে তো আমাদের যতগুলো সম্পাদ্য আছে এখানে 
পাসওয়ার্ডের সবগুলো চতুর্ভুজ সম্পর্কিত অন্য কোনো সম্পাদ্য নেই এখানে তাহলে সম্পাদ্য একটা মাস্ট কনফার্ম যে পরীক্ষা আসবে দেন হচ্ছে উপবাদ্য উপবাদ্য এটা এবং পিতৃবাসের উপবাদ্য ত্রিভুজ সম্পর্কিত উপবাদ্য এই দুটি অংশ থেকে একটা কোশ্চেন আসতে পারে বৃত্ত থেকে একটি কোশ্চেন মাস্ট আসবে বৃত্তের মধ্যে যা সম্পর্কিত একটি কোশ্চেন থাকে বা কয়েকটি উপবাদ্য আছে এখানে যা সম্পর্কিত তাহলে আমরা অবশ্য সম্পাদ্যটা শিখব দেন উপবাদ্যটা শিখলে আমাদের দুটি কোশ্চান মাস্ট কমন পড়বে আর যারা পিতে গ্রসটা ভালো বুঝো অবশ্যই পিতে গ্রসটা করবা দেন হচ্ছে আমাদের তথ্য উপাত্ত এখানে দুটি কোশ্চান থাকে ওটা থেকে আমাদের একটি কোশ্চান মাস্ট আনসার করতে হয় তো এখানে বিন্যস্ত অবিন্যস্ত উপাত্ত দেওয়া থাকে কখনো বিন্যস্ত দেওয়া থাকে কখনো অবিন্যস্ত দেওয়া থাকে সেটা যদি অবিন্যস্ত দেওয়া থাকে সেটাকে আমরা বিন্যস্ত করে টেবল আকারে করে আমাদের উদ্যোগ প্রচুর কমজিতি সংখ্যা আয়তো লেখক গ নির্ণয় করতে হয় বিভিন্ন পাচিত্র নির্ণয় করতে হয় তো আমার একটা সাজেশন থাকবে একটা অবিন্যস্ত উপাত্ত নিয়ে সেটাকে বিন্যস্ত করে মদ্যক প্রচুরক কমজিতি সংখ্যা গ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি গ এবং আয়ত লেখ পাচিত্র আঁকার চেষ্টা করতে হবে পাচিত্র থেকে ভিন্ন দাসের একটা কোশ্চেন আসতে পারে এটা হচ্ছে একটা পাচিত্র দেওয়া থাকে ও পাচিত্রের বিভিন্ন অংশে অ্যাঙ্গেল বা কোন দেওয়া থাকতে পারে অথবা সংখ্যা দেওয়া থাকতে পারে সংখ্যা দেওয়া থাকলে এটাকে কোনে নিয়ে যেতে বলে কোনের মান নির্ণয় করতে বলে আর কোন দেওয়া থাকলে অবশ্য আমাদেরকে সংখ্যা নিয়ে যেতে বলে তাহলে এবার আমরা একটা কোশ্চান প্যাটার্ন দিকে লক্ষ্য করি এখানে পাটিগণ থেকে দুটি দিতে বলছে বীজগণ থেকে দুটি এবং জমি থেকে দুটি এবং পরিসংখ্যা থেকে একটি করে মোট ষাটটি কোশ্চান আনসার করতে বলছে তো এই জিনিসটা করে জিনিসটা অবশ্য ভালো করে করে নিতে হয় যদি বলে যে কোনো ষাটটি প্রশ্নের আনসার উত্তর করো তাহলে তুমি যে কোনো ষাটটি প্রশ্নের আনসার বা উত্তর করতে পারবে আর যদি এভাবে ইন্ডিকেট করা থাকে প্রত্যেকটা অংশ থেকে দুটি করে বা একটি করে উত্তর করতেই হবে তাহলে ওইভাবে উত্তর করতে হবে সেই জন্য উপরে এই নির্দেশনাটা ভালো করে পরিণত হয় আনসার করার আগে যদি আমরা এখানে কোশ্চেন প্যাটার্ন দিকে লক্ষ্য করি পাঠিগণের দিকে তাহলে এখানে একটা প্যাটার্ন অঙ্ক আছে একটা হচ্ছে মনোভাবের অঙ্ক আছে একটা হচ্ছে পরিভাবের অঙ্ক আছে তিনটা অংশ থেকে তিনটে কোশ্চান আমাদের আসছে যে কোনো দুটি কোশ্চেন আনসার করা যাবে সেটার জন্য তুমি যদি ভালো প্যাটার্ন হও তাহলে প্যাটার্ন ডিট করবা যদি মুনাফায় ভালো হওয়া অবশ্য মুনাফায় এবং যদি পরিমাপে ভালো করা যায় বা পরিমাপে ভালো হও তাহলে পরিমাপ থেকে আনসার করা যাবে যে যে অংশে ভালো ওই অংশটাকে আনসার করার চেষ্টা করতে হবে দেন আমাদের হচ্ছে বীজগণিত এখানে একটা কোশ্চেন আসছে আপনয়ন প্রতিস্থাপন থেকে দেন এখানে একটা কোশ্চেন আসছে আর হচ্ছে তিনটি রাশি দেওয়া আছে দেখে হরকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে বলছে এবং সাধারণ হর বা সমহর বিশিষ্ট রাশি বর্ণাশে প্রকাশ করতে বলছে এখানে একটা সরল অঙ্কের কথা বলছে দেন হচ্ছে আমাদের বর্গের সূত্র এবং গণের সূত্র থেকে একটা কোশ্চেন আসছে দুটি মিলিয়ে অর্থাৎ বীজগাণিত সূত্র বলি উপায়গের থেকে তাহলে এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে একটা আসছে সমীকরণ থেকে একটা আসছে সরল থেকে একটা আছে বীজগাণিত সূত্র বলি থেকে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ভগ্নাংশ ফার্স্ট নাম্বারটা হচ্ছে ভগ্নাংশ থেকে আসছে তাহলে যে কোনো দুটি যদি আমরা ভালো করে প্রিপারেশন নিতে পারি এই দুটি তাহলে আনসার করা সাজ হবে অথবা এটা যদি না বুঝো তাহলে এটা নিয়ে কাজ করলে আমার মনে বেটার হবে যে যেভাবে পারো সেভাবে প্রিপারেশন নাও যে যে অধ্যায়ে ভালো সেই অধ্যায়ে গুলো ভালো করে প্রিপারেশন নিতে হবে তাহলে পরীক্ষার খাতায় বসে থাকতে হবে না আমাদের আমরা উত্তরপত্র সুন্দরভাবে লিখে আসতে পারবো এবার যদি আমরা জমিদের দিকে তাকাই তাহলে এখানে সামান্তরিকের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ চতুর্ভুজের সামান্তরিক এক ধরনের চতুর্ভুজ দেন এখানে ত্রিভুজের কথা বলা হয়েছে এবং এটার দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাচ্ছে এটা পিতার গ্রাসের সূত্র তাহলে এখানে পিতার গ্রাসের সূত্র থেকে আসছে একটা ত্রিভুজ থেকে আসছে দেন এখানে আসছে যে আমাদের সম্পাদ্য সম্পাদ্য মাস্ট একটা আসবে আর সম্পাদ্য কয়েকটা যা আছে সবগুলো চতুর্ভুজ সম্পর্কিত সম্পাদ্য এবং যদি পিতৃবাসে উপাদ্যটা ভালো করে শিখতে পারি তাহলে যে কোনো একটা কোশ্চেন আসতে পারে বৃত্তটা আমাদেরকে শিখে রাখতে হবে দেন আসলাম পরিসংখ্যানে এখানে প্রত্যেকটা উপাত্ত দেওয়া আছে আমাদের বিন্যস্ত করা তো এখানে কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ নির্ণয় করতে বলছে কর্মজিতির সংখ্যা নির্ণয় করতে বলছে গাণিতিক গড় বা সংযুক্ত পদ্ধতির গড় নির্ণয় করতে বলছে দেন এখানে আছে আমাদের তাও একই মদ্যক বলতে কি বুঝাচ্ছে তারপর গাণিতিক গড় আয়ত্ত লেখার অঙ্কন করতে বলছে তাহলে আমরা আয়ত্ত লেখ গাণিতিক গড় কর্মজিতির সংখ্যা ও অপচুরক এবং পাচিত্য পাচিত্য থেকে সংখ্যা নির্ণয় এগুলো ভালো করে শিখে নিতে হবে অবিনস্ত দেওয়া থাকলে ওইখান থেকে বিনস্ত করতে হবে আমাদের তাহলে এবার কোশ্চেন প্যাটার্নটা গেল আর তোমরা যদি চাও আমাদের সাজেশনটি আমাদের ম্যাথসেশন ডট কম থেকে ডাউনলোড করে রাখবে তাহলে তোমরা ম্যাথসেশন
সেটিতে ক্লিক করে আমরা যখন আপডেট দিব ম্যাথ সেশন এর মানে যে সি সেশনটা তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আজ এই পর্যন্ত ভালো থাকবে নেক্সট আরেকটা ভিডিও তো হয়তো দেখা হবে আমি যে ভিডিও গুলো তো ম্যাথের সেশনের উপর ভিত্তি করে क्वेश्चन गुल सल्यूशन कर चेष्टा करब आल्ला हाफिज